Continuamos en Así Todo Televisión para seguir compartiendo la información pertinente de la zona sur del conurbano bonaerense. Cómo nos manejamos también en nuestras redes sociales. Hashtag Zona Sur GBA. Hashtag Lo Contamos Como Vos. Porque en el bloque de informe es lo que hacemos. ¿no? Salimos con la herramienta que tenemos a mano, el celular, y salimos a hablar con la gente de diferentes temas. Este eh, bloque especial que hacemos de informe lo usamos para eso. ¿sí? Para acercarnos al público que nos cuente cuáles son sus dramas, por llamarlo de alguna manera, y poder trasladarlos aquí a la pantalla de nuestro ciclo televisivo junto a los amigos de, de Ideas Producciones. Y bueno, que se puedan ver reflejadas las inquietudes de la gente, se va. En el día de hoy, en el informe de hoy, en el informe especial que hemos preparado para la sexta emisión de Así Todo TV, fuimos hasta Banfield, Banfield Este, porque hay un reclamo constante de los vecinos por el tema de inseguridad. ¿sí? Eh, se manifiestan mucho a través de redes sociales, eh, pasan flyers, eh, hacen también algún tipo de cuestión audiovisual que se viraliza en las redes sociales, es por eso que nos acercamos para que nos cuenten su problemática. Sí, en particular hubo un vecino que se puso en contacto con nosotros y que habló directamente de zona liberada. Exactamente. Zona liberada es un concepto que, bueno, significa muchísimas cosas, que, bueno, los es la idea que tienen los vecinos al sentirse desamparados ante distintos hechos delictivos que están ocurriendo en este barrio, muy cerca de la estación de la estación de Banfield, General Palacios y Cochabamba. Este es el lugar donde, bueno, a donde fuimos nosotros, hablamos con los vecinos y, bueno, para que nos cuenten primero cómo se sienten y para que nos cuenten también sobre qué fue lo que les ocurrió, hechos específicos que vienen sufriendo últimamente y, bueno, el pedido de ellos es para las autoridades ya sea del municipio, de la provincia, aunque corresponde, corresponde a la provincia, ¿no? la seguridad, el municipio también tiene una, un grado de responsabilidad en cuanto a la luminaria, en cuanto a la poda de árboles, digamos, como para que sea una zona este, que se pueda ver en todo claro. momento, ¿no? porque hay zonas que son, la verdad, que oscuras. ¿no? Y más ahora en invierno, donde oscurece también un poco más temprano. Claro, tal cual. Y bueno, eh, fuimos hasta allí, ¿no? Claro. Hablamos con los vecinos y, bueno, la, la inseguridad no es una sensación. ¿eh? Claro. Aclarémoslo. Aclarémoslo. ¿Vamos al informe? Vamos a ver el informe entonces que prepararon el compañero Sebastián Faría junto a la compañera Dayana del Valle sobre el tema de inseguridad que está eh, atacando, si se quiere decir, a la, a la gente en Banfield. Igualmente tomamos como ejemplo Banfield, ¿no? Pero claro. hay otras situaciones que a través de redes sociales nos llegan las alarmas, ¿no? Se encienden las alarmas en lo que sería San José, en lo que sería del lado de Bunge y también otras regiones del distrito. Pero bueno, a modo de ejemplo, bueno, hablamos con los vecinos. Vamos a ver el informe. Nos encontramos en la esquina de Cochabamba y General Palacios, muy cerca de la estación de ferrocarril de Banfield, del Tren Roca, y a pocas cuadras de la cancha del Club Banfield. Venimos hasta acá porque los vecinos se encuentran preocupados por el aumento alarmante de los hechos de inseguridad. Intentos de entradera, robos a mano armada, robo de vehículos a plena luz del día. Desde así todo queremos conocer qué es lo que está pasando y vinimos a hablar con ellos. El martes 23 de abril, salgo como todas las mañanas, salgo en ese horario, una franja en ese horario. Salgo el coche para atrás, cuando voy a cerrar el portón, a mi derecha un Focus a 10 metros con las luces prendidas. Y una persona que se acercaba acá para la esquina de Palacios a tomar el colectivo, porque hay un laptop para el colectivo. Me pareció raro, pero igual, bueno, cuando fui a cerrar el portón ya esta persona volvió, se me tira encima, nos trenzamos en lucha y tuve la el dios aparte que pasaba por esta esquina de Palacios, un policía de la Federal, de civil, dejó el auto acá, dio voz de alto porque iba a ingresar otro a mi domicilio, se tirotean y se van. El 4 a las 20.30 más o menos. Se nos cruza un vehículo atrás a la entrada de nuestra casa, sobre la calle Palacios, a la altura del 1360. Y bueno, fuimos interceptados por cuatro masculinos. Uno quedó en el vehículo, tres se descendieron, nos obligaron a bajar del vehículo antes de ingresar a nuestro domicilio. Los, cuatro, los tres que quedaron arribaron al interior. Y bueno, sustrajeron bienes. Eh, relojes, eh, Todo. electrodomésticos, Lo que encontraron a su paso. Eh, dinero. Tuvieron la delicadeza 
como estuvimos tranquilos de no tener este, sobresaltos, ¿no? Pero este, estaban armados, estaban armados con, con revólveres y a su vez con un machete. Necesitamos más protección con los chicos, con los grandes, con, con todos. No podemos salir de la casa por el robo que yo ya les dije a ustedes, apuntándonos con un revólver en la cabeza a mi hijo, a mí. Y nos salvó la pequeña este, alarma vecinal que tomaron conocimiento los vecinos, entonces se asustaron, se pusieron nerviosos y no robaron el auto, no lo pudieron robar porque no lo pudieron poner en marcha. La entradera que tuvimos en mi casa, por el pasillo, eh, nos robaron también, afortunadamente no nos hicieron nada porque estaba con los chicos y nos robaron en Maipú y el auto en Maipú y Belgrano a las 18 horas eh, para cometer un un asalto, porque después apareció en Lanús, a las dos horas. Y bueno, hay mucha inseguridad, necesitamos, necesitamos que nos cuiden más. Musiquita. Que hemos preparado para esta emisión de, de Así Todo Televisión. Como siempre les decimos, siempre aquí en el, en el formato TV damos la primera parte del informe, la pueden terminar de consumir en nuestras redes sociales y sitio web. Eh, el informe que ha preparado bueno, Sebastián y, y Dayana del Valle ahí con, con la gente damnificada de Banfield. Llegamos al final entonces, compañero, de este bloque de informe especial porque tenemos un montón más de información para seguir compartiendo. Quería agregar algo más antes de cerrar. Algo muy cortito, que siempre sí. es importante, por lo menos lo que estamos buscando desde así todo, es poner este, la imagen y la voz ¿no? de los vecinos como decías en un principio, que están atravesando distintas cuestiones, no solamente una problemática en particular, sino también cuestiones que tienen que ver con la vida misma en la zona donde ellos viven. Así que bueno, es importante digamos, destacar esto, ¿no? que fuimos hasta Banfield, hablamos con los vecinos y bueno, y ellos le ponían en palabra qué era lo que estaban viviendo, que la verdad que es una situación angustiante en este caso. ¿no? Vamos a ir al corte entonces a un nuevo, un nuevo bloque eh, que, que se va de Así Todo Televisión, Falta, eh, todavía falta, falta porque falta, falta mucho, eh, ya va a estar con nosotros la concejal Silvia Sierra, vamos a también a tener el informe de espectáculos, un, un nuevo, una nueva obra en el Teatro Roma de Avellaneda, así que le decimos a ustedes del otro lado que se queden, que ya seguimos con más.